নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালি আনার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চিজ ইস্ট এগুলো ছাড়াই পিজ্জা বানানোর পদ্ধতি গ্যাস ওভেনে এখন লকডাউনের কারণে যখন বাইরে সমস্ত দোকান বাজার বন্ধ তখন যদি বাচ্চারা পিজ্জা খাওয়ার জন্য বায়না করে তাহলে একদম নিশ্চিন্তে এইভাবে পিজ্জা আপনারা বাড়িতে তাদের তৈরি করে দিতে পারেন তারা ভীষণ খুশি হবে এবং খেয়ে বুঝতেও পারবে না যে এই পিজ্জার মধ্যে কিন্তু চিজ ব্যবহার করা হয়নি তাহলে চলুন এবার রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে পিজ্জা বেসের জন্য আমাদের ময়দা মেখে একটা মন্ড তৈরি করে নিতে হবে আমি এখানে দুশো গ্রাম ময়দা নিয়েছি এটা দেড় কাপ ময়দা আছে আর এখানে নিয়েছি বেকিং পাউডার এক চা চামচ আর যতটা বেকিং পাউডার ঠিক তার অর্ধেক পরিমাণে নিয়েছি বেকিং সোডা হাফ চা চামচ বেকিং সোডা রয়েছে বাড়িতে যে মশলা তোলার চামচ হয় সেই চামচ দিয়ে আপনারা এটা মেপে নিতে পারেন নুন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুনটা অনেকেই পিজ্জা বেসে ব্যবহার করেন না তবে আপনারা চাইলে এটা স্কিপও করতে পারেন এবার এই সমস্ত উপকরণ একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি প্রথমে শুকনো অবস্থাতে শুকনো উপকরণগুলো ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি তিন টেবিল চামচ টক দই টক দইটা আমি ফেটিয়ে রেখেছিলাম এবার টক দইটা দিয়েও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে এবার অল্প অল্প করে গরম জল দিয়ে এই ময়দাটা একদম নরম করে আমাদের মেখে নিতে হবে এখানে কিন্তু অবশ্যই ময়দাটা মাখার জন্য গরম জলই ব্যবহার করবেন সাধারণত লুচি বানানোর জন্য আমরা যেরকম নরম করে ময়দা মেখে থাকি তার থেকেও একটু বেশি নরম করে এই ময়দাটা আমি মেখে নিয়েছি এবার এর মধ্যে আমি একটা চামচ মতো তেল দিয়েছি তেলের পরিবর্তে আপনারা এখানে মাখনও দিতে পারেন দিয়ে এটাকে আবার ভালো করে মেখে নিতে হবে আমাদের পিজ্জা বেসের জন্য ময়দা এখানে একদম ভালোভাবে মাখা হয়ে গেছে ডো রেডি হয়ে গেছে এবার এটাকে গোল করে নিয়ে ওপর থেকে হাতে করে আরও একটু তেল আমি বুলিয়ে দিচ্ছি যাতে এটা ওপরটা মানে ওপরের সারফেসটা ড্রাই না হয়ে যায় শুকনো না হয়ে যায় সেই জন্য একটু তেল এভাবে বুলিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব আধ ঘন্টা মতো তবে যদি হাতে সময় কম থাকে তাহলে পনেরো কুড়ি মিনিট রাখলেও হবে এবার পিজ্জাতে চিজের বদলে যে সসটা আমি ব্যবহার করব সেই সসটা তৈরি করে নিচ্ছি একটা ফ্রাইং প্যানে প্রথমে আমি এক টেবিল চামচ মাখন দিয়ে দিলাম মাখনটা খুব বেশিক্ষণ গলতে দেবেন না কারণ মাখন কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে যায় আর এই সসটা তৈরি করার সময় পুরোটাই কিন্তু লো ফ্লেমে করতে হবে মাখনটা গলতে শুরু করেছে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ ময়দা ময়দার পরিমাণ কিন্তু এর থেকে বেশি দেওয়া যাবে না এবার এই ময়দা এবং মাখনটা ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি ময়দাটা মাখনের মধ্যে ভালো করে ভেজে নিতে হবে ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিয়েছি দেড় থেকে দু মিনিট সময় লাগবে ময়দাটা ফ্রাই হতে আস্তে আস্তে যখন দেখবেন এই মিশ্রণটা এরকম লিকুইড ফর্মে চলে এসেছে এবং ময়দা ভাজার খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে তখন বুঝবেন ময়দাটা ভালো মতো ভাজা হয়ে গেছে তবে খেয়াল রাখবেন এই মিশ্রণের কালারটা যেন চেঞ্জ হয়ে ব্রাউন না হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সসের ফ্লেভারটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে ময়দাটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি অল্প অল্প করে দুধ দুধটা এখানে আমি ফুটিয়ে রেখেছিলাম আগে ফুটিয়ে একটু ঠান্ডা করে আমি এখানে ব্যবহার করছি একসাথে বেশি দুধ দিয়ে দেবেন না তাহলে কিন্তু এই মিশ্রণটার মধ্যে অনেকটা লামস থেকে যাবে মানে দলা পাকিয়ে যাবে তাই অল্প অল্প করে দুধ দিতে থাকতে হবে এবং এটা মেশাতে থাকতে হবে আমি টোটাল এখানে হাফ কাপ মতো দুধ ব্যবহার করলাম খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন একটু টেস্ট করে আপনারা নুনটা এখানে দিতে পারেন চিজ যেরকম নোনতা হয় সেই রকম নোনতা স্বাদ এই সসটার হবে সেই বুঝে নুনটা এখানে দিতে হবে দিয়ে দিচ্ছি এখানে ওয়ান ফোর টি স্পুন মতো ওরে গেল আমাদের সসটা এখানে রেডি হয়ে গেছে এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিলাম চিজ গলে যাওয়ার পর সেটার ঘনত্ব যেমন থাকে এই সসটার ঘনত্ব কিন্তু একদম সেই রকম হতে হবে এদিকে প্রায় আধ ঘন্টা ঢাকা দিয়ে রাখার পর আমাদের ময়দার ডোটা এখন ভালো মতো সেট হয়ে গেছে এটাকে আবার দশ থেকে বারো সেকেন্ডের জন্য আমি একবার মেখে নিচ্ছি মাখা হয়ে গেলে তারপর এই মন্ডটা সমান দুটো ভাগে ভাগ করে নিতে হবে যে পরিমাণ ময়দা আমি এখানে ব্যবহার করেছি সেটা থেকে দুটো পিজ্জা তৈরি করে নেওয়া যাবে একটা ভাগ আমি আবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি আর আরেকটা ভাগ বেলে এখানে রেডি করে নেব পিজ্জার জন্য এটাকে বেলার জন্য ওপর থেকে একটু শুকনো ময়দা আমি ছড়িয়ে দিয়েছি তারপর এটাকে একটু মোটা করে বেলে নিচ্ছি 
আমি এখানে খুব বেশি বড় পিজ্জা বানাবো না ছোট করেই বানাবো সেই জন্য ছোট করেই এটাকে বেলে নিলাম একটা কেক টিনের মধ্যে আমি পিজ্জাটাকে বেক করব এটা বেলা হয়ে যাওয়ার পর কেক টিনের মধ্যে আমি এটাকে রেখে দিচ্ছি আর কেক টিনটার মধ্যে কিন্তু আমি তেল বা ময়দা কিচ্ছু মাখিয়ে নিয়ে নিই পিজ্জা বেসটা কেক টিনের উপরে রাখার পর এর মধ্যে এক চামচ মতো পিজ্জা সস আমি এভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি পিজ্জা সস কিভাবে বাড়িতে তৈরি করতে হয় সেই রেসিপিটা অলরেডি আমার চ্যানেলে আপলোড করা রয়েছে সেই জন্য আমি আর নতুন করে এখানে রেসিপিটা দিলাম না আপনারা চাইলে ওই রেসিপি দেখে পিজ্জা সস বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারেন লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট সেকশানে দিয়ে দেব আর যদি পিজ্জা সস না তৈরি করতে চান তাহলে আপনারা টমেটো সসও ব্যবহার করতে পারেন এখানে এবার যে সসটা আমি এখানে তৈরি করে রেখেছিলাম পিজের পরিবর্তে ব্যবহার করার জন্য সেই সসটার একটা লেয়ার আমি তৈরি করে দিচ্ছি একটু মোটা করে এখন দেখুন সসটা ঠান্ডা হওয়ার পর কিন্তু এটা আগের থেকে একটু টাইট হয়ে গেছে তবে পিজ্জা বেক হওয়ার পর এই সসটাও কিন্তু আবার আগের মতো কনসিস্টেন্সিতে চলে যাবে মেল্ট হয়ে ওপর থেকে আমি আমার পছন্দ মতো টপিং এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম টমেটো এবং সুইট কর্ন দিয়েছি আপনারা চাইলে চিকেন পনির বা নিজেদের পছন্দ মতো যে কোনো টপিং এখানে ব্যবহার করতে পারেন ওপর থেকে একটু রেড চিলি ফ্লেক্স আর একটু অরেগানো এভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি ব্যাস আমাদের পিজ্জা এখানে একদম রেডি বেক হতে যাওয়ার জন্য পিজ্জাটা আমি একটা কড়াইতে বেক করব। একটা কড়াই গ্যাসে বসিয়ে সেটাকে ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে খালি অবস্থায় কড়াইটাকে আমি গরম করে নিয়েছি পাঁচ মিনিট মতো পাঁচ মিনিট পর কড়াইয়ের ঢাকনা খুলে নিয়েছি এবং গ্যাসের ফ্লেমটা কমিয়ে দিয়ে তারপর পিজ্জার বাটিটা এই কড়াইয়ের মধ্যে রাখা স্ট্যান্ডের ওপরে বসিয়ে দিয়েছি স্ট্যান্ড না থাকলে যে কোনো বাটি বা প্লেট উল্টো করে রেখে তার উপরে পিজ্জার বাটিটা বসাবেন একদম কড়াইয়ের ওপরে বসিয়ে দিলে কিন্তু পিজ্জার নিচের দিকটা পুড়ে যেতে পারে এবার কড়াইয়ের ঢাকনাটা আমি আবার বন্ধ করে দিয়েছি এই রকম লো এবং মিডিয়াম ফ্লেমের মাঝামাঝি অবস্থায় রেখে পিজ্জাটাকে বেক করতে হবে পনেরো মিনিট মতো এখন পনেরো মিনিট হয়ে গেছে এবার আমি ঢাকনা খুলে দিচ্ছি দেখুন আমাদের পিজ্জা এখানে একদম রেডি যে চিজের পরিবর্তে ব্যবহার করার জন্য যে সসটা আমি তৈরি করেছিলাম সেটাও কিন্তু মেল্ট হয়ে চিজের মতো এদিক ওদিক থেকে পড়তে শুরু করেছে একদম চিজের মতোই কিন্তু দেখতে লাগছে আমি পিজ্জাটাকে বের করে নিলাম এবার একটা চামচের হাতল দিয়ে এভাবে একটু তুলে তারপর আমি পিজ্জাটাকে বের করে নেব এটা কিন্তু একটু স্টিক করবে না দেখুন এটা দেখে কিন্তু কোনোভাবে বোঝার উপায় নেই যে এই পিজ্জা তৈরির সময় আমরা কোনো চিজ এখানে ব্যবহার করিনি ব্রেডটাও বেশ অনেকটাই ফুলেছে দেখতেই পাচ্ছেন তবে যে সসটা আমরা তৈরি করেছিলাম চিজের পরিবর্তে ব্যবহার করার জন্য সেই সসের ঘনত্বটার দিকে কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন ভালো করে তা না হলে ধরা পড়ে যাওয়ার কিন্তু প্রবল সম্ভাবনা আছে কারণ বাচ্চাদের বোকা বানানো কিন্তু এতটাও সহজ নয় চিজের মতো মেল্ট না হলেই ওরা বুঝতে পারবে যে এটা কিন্তু একেবারেই চিজ দেওয়া হয়নি দেখুন একটা পার্ট আমি এখানে তুলে দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের পিজ্জা কিন্তু এখানে একদম রেডি ব্রেডের টেক্সচারটাও দেখুন একদম পারফেক্ট হয়েছে অবশ্যই আপনারা এটা বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং আমায় জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন অথবা আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন